Beräkna 2,25 minus 0,5. När vi ska jobba och räkna med decimaltal så kan man göra på olika sätt. Lättast är kanske att tänka att man har CT att man har lika många decimaler. I talet 2,25 har vi två decimaler. I talet 0,5 finns det bara en decimal. Lägg till en nolla så får du två decimaler. En nolla kan man alltid lägga till i ett decimaltal utan att talet blir varken större eller mindre. Men det går bara i decimaltal. Så vi lägger till en nolla. Då ser vi att vi har 2,25 minus 0,50. Du kan också i decimaltal tänka bort kommatecknet. Vad händer då? Ja, vi skriver 225 minus 50. Vad blir det? Ja, det blir ju då... 25 minus halva 50, 25 blir 200. 200 minus 25 till är då 175. Vi har fått fram det här talet att 225 minus 50 är 175. Hur många decimaler hade vi? Vi hade två decimaler. Lägg till två decimaler i talet. Alltså 1,75. Du kan också göra en uppställning. 2,25 minus 0,5. Vi skriver 2,25. Minus 0,5. Här är det viktigt att du har kommatecknet ovanför varandra när vi ska göra subtraktionsuppställning. Vi tittar. 5 minus ingenting. Eller man kan tänka till en nolla. Men 5 minus ingenting. Ja det är fortfarande 5. Vi har kvar 5 fortfarande. 2 minus 5. Ja det går inte. Då får vi ett negativt tal. Då måste vi låna ifrån kompisen här bredvid. Så vi lånar. 10. Här har vi då 10 plus 2, det är 12 minus 5. 12 minus 5, 7. Då går vi vidare. Här har vi lånat den. Så istället för 2 har vi nu 1 kvar. 1 minus 0 är ju fortfarande då 1. Flytta det kommatecknet. Vi har då 1,75. Alltså samma som vid den förra beräkningen. Och sen